Okay, Assalamu alaikum everyone. Sorry for the technical difficulties. Um, today we are continuing the Instagram live series. Continue kar rahe hai. Elections se pare, wale, har din we will do a live show in which we will talk about the importance of voting. And why do youth, especially the young people, need to vote for them? That's going to be the main focus. And we will talk about elections pe bhi baat karenge, especially because almost 80% of the youth did not vote in 2018. Mein vote nahi kiya tha. Isliye humne is why we have to make sure that the young people will not vote for them. Or vote dale. Um, like an obviously, Aj a bot bada case, Joe Cypher case, hai, Usme Imran Khan or Shamamud Kreshi Dono ko Nidas Sal ka um, prison sentence when announced and obviously it was a really unfair one sided decision. Uske bar may be humbat karenge. Usse pele hum ye bhi kena jate in ke humara main message up sub kiri ye ke agarap up ni vote ki details ne jante to ab up na snakti hard number art teen sifir sifir per uh, send kare or up na halka number Imran Khan ki official Facebook page. Pe and PTI candidates can name or symbol be Johnson. Thank you. Joe candidates PTI Jinko back career, Unko up Kistra, um, Unka symbol care or Kistra Bunko vote Kerseg, Subkojako, Patashal Sakta, or yet those steps Lena both through you. Um, also, hum, just to introduce our guest for today, Aj Mari guest hai, Salman Ak- Akram Raja Saab, who is a PTI ki candidate and a 128 Lahore, who is a 1992 law practice. Karein. Supreme Court of Pakistan is an advocate. Bhi, bhi hai. And he studied at Harvard Law School, Cambridge University, and SOAS, the University of London. And he's one of the foremost legal experts and human rights defenders here in Pakistan. Um, and it's our honor that he will be with us today. Or wo, um, Abhi, we're just waiting for him to join. Okay, yes. So we can see you now, sir. Perfect. Chale, both shukri, shukri aapka, hume... Gee, fine. I can, I can see you now. Amazing. Thank you so much for joining us. So, sabse pehle, I think the main thing that everyone has been asking about is um, the Cypher case. Ke iske baad kya hoega aur PTI ka kya plan hai? Iske, is decision ko combat karne ka ya reverse karwane ka? Um, so, if you could walk us through that... That would, be, that would be great to just start us off here. This is a cipher of the cipher. This is a very good thing. 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 This is a very This is a very good thing. This is a very इलेक्शन से कुछ दिन पहले एक सजा दिलवा दी जाए इमरान खान साहब को इनकी यह तवक्क है या इनका ख्याल है कि लोग इससे दिल बर्दाश्त हो जाएंगे पीपल विल लूज होप और लोग वोट नहीं डालने आएंगे पूरा मकसद इनका यह है कि लोग 8 फरवरी को वोट ना डालने आए ये चाहते हैं कि टर्न आउट बहुत कम हो ताकि ये इलेक्शंस को रिग कर सके विद अ लो टर्न आउट इट इज इजीयर टू रिग इलेक्शंस देन विद अ हाई टर्न आउट अगर टर्न आउट ज्यादा होता है तो फिर ये जितनी मर्जी धांधली कर लें ये हमसे इलेक्शन चुरा नहीं सकेंगे सो हमारा पूरा फोकस होना चाहिए हर एक का जो पाकिस्तान का खैरखा है जो जमहूरियत का खैरखा है कि 8 फरवरी को हम सब बाहर आए और बहुत बड़े नंबर्स में वोट डालें अगर 65% टर्न आउट हो जाता है तो ये रिगिंग नहीं कर सकेंगे 10 20000 वोटों की करते हैं गड़बड़ लेकिन अगर टर्न आउट बहुत ज्यादा हो लीड 50 60 70,000 ki ho, to phir rigging uh, overcome ho jati hai. So the key thing is to come out and vote on the 8th of February in order to defeat the plan to rig. So ye is baare mein kisi ko koi doubt nahi. Is waqt jo hua, ye us rigging ki plan ka uh, hissa hai, ye faisla. Pichle bhoat se dinon se jo kuch ho raha hai, wo sab rigging, rigging ka hissa hai. Pre-poll rigging ka. On polling day bhi ye rigging karenge, lekin a high turnout will defeat the rigging. अगर हम ज्यादा वोट डालने बाहर आएंगे तो जो भी धांधली इन्होंने सोची हुई है वो नाकाम हो जाएगी हमें आकर वोट डालने चाहिए बहुत बड़ी तादाद में वोट डालने चाहिए पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे अहम इलेक्शन है जहां पूरी मशीनरी स्टेट मशीनरी जो है पाकिस्तान के عوام के खिलाफ खड़ी हुई है स्टेट मशीनरी को इस्तेमाल किया जा रहा है इस इलेक्शन को चुराने के लिए हमने इस इलेक्शन को चोरी नहीं होने देना हमने बाहर आकर वोट डालनी है Yes, absolutely. Thank you so much, Kiyapne. Um, that was a that was a great answer, and it gives people hope as well. Um, isi ke baare mein hum thoda sa baat karna chahte hain ki bahut zada log umid chhod gaye. They want to leave at the first opportunity. Lekin aap um, Harvard or Cambridge ke graduate hote hue, apne Pakistan um, 
वापस आने का फैसला किया तो आप अपने थोड़े से जर्नी के बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि आपने क्यों ये डिसीजन लिया हाउ डू यू स्टिल सी हाउ यू स्टिल फाइंड होप इन पाकिस्तान वन सो मेनी पीपल हैव लॉस्ट इट देखिए मैं तो पाकिस्तान वापस आया था 30 35 साल पहले 33 साल पहले 33 इयर्स अगो और उस वक्त भी मुझे ये लगता था कि पाकिस्तान में बहुत जरूरत है कि हम जमहूरियत के लिए काम करें हम कानून के लिए काम करें हम अपनी अदालतों में अच्छी बहस करें अच्छा कानून पेश करें ताकि हमारी अदालतें हमारा जो निज़ाम है जुडिशल सिस्टम सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ये बेहतर हो तो जो जरूरत उस वक्त थी एंड आई वॉज इंस्पायर्ड बाई दैट थाट कि मैं कोई यहाँ तब्दीली ला सकता हूँ मैं कोई कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ अपना हिस्सा डाल सकता हूँ पाकिस्तान की तरक्की में लेकिन अफसोस है मुझे कि ये इन तीस पैंतीस सालों में बहुत मुकदमे मैंने किए बहुत सी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जिनका मैं हिस्सा रहा लेकिन हमारा सफर कुछ भी नहीं हुआ आज हम फिर वही खड़े हैं जहां हम तीस पैंतीस साल बल्कि पचास साल बल्कि सत्तर साल पहले खड़े थे सो इट इज अगेन टाइम टू गेट गोइंग अगेन देखिये हिम्मत हारना इज नेवर एन ऑप्शन इन लाइफ इफ यू बिकम अ वेरी सक्सेसफुल वट एवर सक्सेसफुल लॉयर एंड बैरिस्टर इन लंडन और इन अटर्नी इन न्यूयॉर्क फाइन आप अपने लिए कुछ कर लेंगे आप अपने लिए पैसे कमा लेंगे लेकिन आपका जो अपना मुल्क है उसकी जो तारीख है उसका जो उसका जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस है आप उसका हिस्सा नहीं बन पाएंगे सो मैंने बिल्कुल ठीक फैसला किया मैं आज फिर दोबारा वही फैसला करूँ अगर मुझे मौका मिले मैं भागने वालों में से नहीं हूँ हम में से बहुत से लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान में ही हम असर डाल सकते हैं चीजों पर यूरोप में या अमेरिका में एक बहुत बड़ा समंदर है सिस्टम्स हैं वहाँ चीजें चल रही हैं एन इंडिविजुअल कैन मेक वेरी लिटिल डिफरेंस पाकिस्तान में एक दो तीन चार भी अगर लोग डट जाएं तो दे डू मेक अ डिफरेंस और हमें एक थ्रेश लेवल क्रिएट करना है रेजिस्टेंस इन पाकिस्तान जहाँ वाक्यतन हम पाकिस्तान का जो एक नॉन सिस्टम है जो हर आठ दस साल के बाद सामने आ जाता है पूरे निजाम को तबाह कर देता है इस नॉन सिस्टम को हमने सिस्टम में तब्दील करना है The fight continues. ये ये जंग अब आपने लड़नी है मैंने इस जंग को तीस पैंतीस साल दे दिए और अभी दूंगा मैं आई एम फाइटिंग दिस इलेक्शन प्रिसाइसली बिकॉज ऑफ दैट आफ्टर थर्टी टू ईयर्स इन द कोर्ट्स मुझे अब ये लगता है कि अदालतें जो हैं उनमें हमें फला नहीं मिलेगी हमारी प्रोग्रेस अदालतों के जरिए नहीं होगी हमारी जो कोई भी प्रोग्रेस होनी है वो पोलिटिकल सिस्टम के जरिए होगी वो तब होगी जब यंग लोग खड़े हो जाएंगे और देखिए यंग लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है ये खाब है अगर आप समझते हैं कि सब यंग लोग पाकिस्तान छोड़ के जा सकते हैं कहीं नहीं जा सकते पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है पच्चीस करोड़ की आबादी है जिसमें पंद्रह सोलह सत्रह करोड़ लोग जो हैं वो यंग हैं तीस साल से कम उम्र के हैं आप कहीं नहीं जा रहे आपको अपनी जिंदगी पाकिस्तान ही में बनानी है यू हैव नो ऑप्शन बट टू मेक पाकिस्तान अ बेटर फंक्शनिंग स्टेट इसलिए आपको पाकिस्तान ही की बेहतरी के लिए काम करना है स्टॉप ड्रीमिंग के 18 करोड़ पीपल 180 मिलियन यंग पीपल कैन लीव पाकिस्तान ऐसा नहीं होगा सो so, आपको पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान को बेहतर बनाना है और अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाना है थैंक यू सो मच दैट वाज अ ग्रेट और पाकिस्तान जो हमें जो यूथ की हम बात कर रहे हैं और ये सारी लाइव सीरीज का गोल भी है कि हम यूथ को मोटिवेट करने करें सो दैट्स अ ग्रेट रिस्पांस एंड अ ग्रेट वे टू मोटिवेट देम एज़ वेल या एब्सोल्युटली अम आपने थोड़ी सी इसके बारे में बात पहले भी की थी लेकिन हम कि यू एक्सपेंड पॉलिटिक्स एट दिस जंक्चर इन योर करियर अम आफ्टर हैविंग सच अ डिस्टिंग्विश्ड लीगल करियर वाई डिड यू डिसाइड टू मेक द जम्प टू पॉलिटिक्स एंड लोग कहते हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता सो डिड यूर फैमिली एडवाइज यू अगेंस्ट इट और वट वॉज दैट प्रोसेस लाइक इफ यू कड एक्सप्लेन दैट इज वेल देखिए जाहिर है जब आप सियासत में आते हैं तो यू आर पुटिंग योर सेल्फ इन हार्म वे जो स्टेट है जो स्टेटस को है अगर आप उसको चैलेंज करने के लिए सियासत में आए हैं तो फिर आपको खतरा है आपको बर्दाश्त शायद शायद नहीं किया जाएगा कुछ लोग सियासत में आते हैं स्टेटस को का हिस्सा बनने के लिए कुछ लोग सियासत में आते हैं खुश करने के लिए उनको जो ताकतवर हैं जो ऑलरेडी बैठे हुए उस उस काम के लिए अगर आपने सियासत करनी है तो इट्स अ पॉइंटलेस काइंड ऑफ सियासत वो आप सिर्फ इसलिए करते हैं कि आपकी कुछ प्रोमिनेंस हो जाए लेकिन अगर आपने सियासत करनी है चीजों को बदलने के लिए तो देर इज अ रिस्क आपको एक खतरा बिल्कुल अपनी जिंदगी के साथ अपने करियर के साथ लेना पड़ेगा इसके बगैर कोई चारा नहीं और मैंने कोई पहले दिन ये नहीं किया मैंने 
बत्तीस साल लगाए अपने काम में और अब मैं समझता हूं कि मैं एक ऐसी पोजिशन में हूं कि मैं ये रिस्क ले सकता हूं मुझे ये रिस्क लेना चाहिए अगर मैं नहीं लूंगा तो कौन लेगा Amazing. That's great. Thank you so much. Um, our next question is, मतलब कल खान साहब का भी मैसेज आया था ट्विटर पे कि आठ फरवरी को जरूर निकलना है और वोट मतलब करना जरूरी है तो आपके परस्पेक्टिव से इस सिलेक्शन में स्पेसिफिकली वोट करना क्यों जरूरी है और मतलब कम से कम लाइक अंडर थर्टी साल के जो लोग हैं वो सेवेंटी परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन है तो इन यूथ को वोट करना क्यों जरूरी है देखिए वोट करना इसलिए जरूरी है कि अगर आप वोट नहीं करते तो ये जो एक बहुत ही एक डार्कनेस एक बहुत तारीख जो एक निजाम हमारे ऊपर मुसलत किया जा रहा है वो अगले 10-20 साल के लिए हम पे मुसलत हो जाएगा वी विल राइट टू स्पीक हमारी हमारा गलत सियासी पार्टी में अपनी मर्जी के मुताबिक शामिल नहीं होने दिया जाएगा जो पॉलिसीज हैं वो थोड़े से लोग ऊपर कहीं बैठ के बनाएंगे आवाम की आपकी आवाज बिल्कुल दब जाएगी और दुनिया की तारीख में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां बिल्कुल आप गला घोंटते माशरे का और माशरा तरक्की करे हम एक ऐसा मुल्क है जहां हमें आदत है हम समझते हैं कि हमारा हक है कि हम बात करें हमें हमें ये हक दिया गया है हमारे आइन ने ये हक हमें दिया है हमारे कानून ने हमें ये हक दिया है कि हम सियासी पार्टियां बनाएं और हम हुकूमत में अपना हिस्सा डालने की कोशिश करें अगर कोई ये कोशिश करेगा कि हम सबको भेड़ बकरियों की तरह एक दड़बे में बंद कर दे हमें चारा डाल दे और कहे खाओ ये चारा और खुश रहो तो ऐसा नहीं होगा इस मुल्क के अंदर बहुत सी चीजें हैं जिनको हमें मकालमे से डायलॉग से हल करना है देर इज नो अल्टरनेटिव कोशन ताकत से जबर से ये मुल्क नहीं चल सकता कोई और मुल्क हो सकता है चल सकता हो हमारा मुल्क नहीं चल सकता हमारे मुल्क में जरूरत है हमें प्रेडिंग वॉल्व की और डेमोक्रेसी जमहूरियत वो वॉल्व हमें प्रोवाइड करती है इसलिए जरूरी है कि हम जमहूरियत का हिस्सा रहे जी बिल्कुल um, बहुत ज्यादा लोग रिगिंग की वजह से कह रहे हैं कि उनका वोट जया हो जाएगा या उनको निकलने का कोई फायदा नहीं आठ फरवरी को तो आप इसके बारे में आप उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे नहीं बिल्कुल वोट जया नहीं होगा मैंने पहले कहा कि अगर टर्न आउट ज्यादा होगा तो फिर वो रिगिंग कर भी ले तो हम जीत जाएंगे इलेक्शन इसलिए इट इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट के इलेक्शन में आप जरूर वोट करें बाहर आकर रिगिंग से इलेक्शन नहीं पूरी तरह चोरी होता उसमें पांच दस पंद्रह परसेंट का फर्क पड़ता है लेकिन अगर लीड हमारी फोर्टी परसेंट की होगी फिफ्टी परसेंट की होगी इवन विद रिगिंग हम जीत जाएंगे इसलिए पहले से बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस इलेक्शन में आए और वोट करें मेरा सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि यंग लोग वोट नहीं करेंगे अगर यंग लोगों ने वोट नहीं किया तो पाकिस्तान हार जाएगा मैं आपसे अपील करता हूं कि आप आके वोट करें और इतनी बड़ी तादाद में वोट करें कि जो रिक करने वाले हैं उनके मंसूबे तबाह हो जाएं आप जरूर आइए जरूर वोट कीजिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वोट ऑफ योर लाइफ एंडस्ट प्रायोरिटी डिवेलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल हमें अपने लोगों पर तवज्जो देनी है अपने यूथ पे तवज्जो देनी है हमें अपने स्कूलिंग के निजाम को बेहतर करना है ताकि जो लोग स्कूल जाते हैं उनको जो तालीम मिलती है वो उन्हें वाक्यतन 21वीं सदी का शहरी बनाए उन्हें स्किल्स दे उन्हें एक विजन दे और जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे इस वक्त चालीस फीसद आबादी हमारी किसी किस्म के स्कूल में नहीं जाती उनके लिए हमें स्कूल बनाने हैं हमें एक्सपैंड भी करना है अपने स्कूल सिस्टम को और उसको बेहतर भी करना है इसी तरह फिर वोकेशनल ट्रेनिंग है उसके बाद यूनिवर्सिटी है हमें इन सब चीजों को ठीक करना है मेरी नजर में दिस इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी फॉर पाकिस्तान हम सारा वक्त ये सोचते रहते हैं कि अगला बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कैसे ठीक होगा वो नहीं ठीक होगा जब तक आपके मुल्क में क्रिएटिव एनर्जी नहीं होगी आपके मुल्क में जो आपके लोगों की आपके यूथ की जो तखलीकी सलाहियत है उसको हमने सल्ब कर दिया है उनको तालीम ना देखकर उनको सेहत ना देखकर तो तालीम और सेहत मेरी नजर में सबसे अहम चीजें हैं किसी भी हुकूमत के लिए और इसीलिए पीटीआई की पिछली हुकूमत में सेहत कार्ड इंट्रोड्यूस हुआ था और हम अब तालीम को आगे बढ़ाएंगे तालीम हैज टू बी आर प्राइमरी फोकस या फॉर श्योर एंड दीज आर दीज आर ग्रेट गोल्स एंड डेफिनेटली 
reasons why people should vote for PTI and if you want to continue seeing what PTI ke goals are, you can manifest them. So now if there are any audience questions that you have to ask a question, then we can ask them that way. Or then we can ask either live questions or then we can continue tomorrow or continue live questions. So now if there are any questions in the future, then वेट भी कर सकते हैं थोड़ा सा क्वेश्चंस के लिए मैंने अभी भी ऑडियंस देख रहे हो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हुए कम बाय फर्स्ट फेब्रुअरी वर्स पीटीएस स्ट्रेटजी अगर आपको सर इसके बारे में कुछ पता है इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स के बारे में जो इलेक्शंस को ज्वाइन करेंगे और पीटीआई की स्ट्रेटजी � हमारे जो कैंपेन में जो हमारे सात लोग हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है ऑन अ डेली बेसिस मुझे जब कोई इनवाइट करता है फॉर अ कैंपेन एक्टिविटी कोई कॉर्नर मीटिंग होती है जो मेरे एक्टिव वर्कर्स हैं उनको एकदम गिरफ्तार कर लिया जाता है आज भी देर इस बीन अ मेजर क्रैकडाउन ऑन पीटीआई मेंबर्� we can overcome the farce. इस वक्त बिल्कुल एक मजाक हो रहा है इलेक्शन के नाम पे। लेकिन इसके बावजूद हम ये समझते हैं कि हम इस इलेक्शन को जीत सकते हैं अगर हमारी यूथ बाहर आकर वोट डाल दे ऑन एट तो फेब्रुअरी। ये हमसे डरे हुए हैं, ये खौफ ज़्यादा हैं, इसलिए ये इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। अगला सवाल अल ये भी था कि जो अभी इंडिपेंडेंस के तौर पर सारे रन कर रहे हैं इसके बाद जो कैंडिडेट्स अगर वो पीटीआई को छोड़के चले जाएं तो फिर क्या स्ट्रेटजी है पीटीआई की? देखिए हम लोगों से हेल्प ले रहे हैं ऑन यू नो द होली कुरान हर एक से ये कहा जा रहा है कि व्हेवर इज रनिंग ऑन अ पीटीआई टिकट और � کہ بہت کم لوگ یہ کریں گے ایسا نہیں ہوگا کیونکہ اگر کسی نے ایسا کیا تو یہ ان کے پولٹیکل کریئر کا بالکل خاتمہ ہوگا they will not be able to go back to their homes to their constituencies so I am quite hopeful کہ یہ جو ایک شعور پیدا ہوا ہے ایک awareness پیدا ہوئی ہے عوام میں اس کی وجہ سے جو لوگ elect ہو کر آئیں گے وہ خود بھی باشعور ہیں most of them or all of them I think are committed workers committed to democracy committed to the PTI and they will not leave this party. The other question is that Imran Khan has a verdict today. When will Imran Khan be released from jail? Imran Khan will be released from jail when we win the election. Or the election will be a very good performance. In this system, power is deciding everything. So we have to organize a very organized way, a very organized way to vote. اور ووٹ کے ذریعے اپنی طاقت کا اظہار کرنا ہے یہاں پہ یہ بات قانون کی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ تک جب معاملہ پہنچے گا یہ ویڈکٹ ویل بی سیٹ اسائیڈ پر اس میں کچھ وقت لگ سکتا ہے it can be weeks, it can be months لیکن ہمیں بالکل ہمت نہیں ہارنی چاہیے this is a ridiculous judgment it's an idiotic nonsensical conviction یہ بالکل ختم ہو جائے گی یہ ایک دن بھی نہیں ٹھہرے گی but we have to give our courts the power that only a democratic mandate gives ہماری عدالتوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے طاقت کی سیاسی طاقت ہو یا کوئی اور طاقت ہو تو ہم اپنی جمہوری طاقت کے ذریعے اپنی عدالتوں کو بھی طاقت بھر کریں That's great for sure بس again عمران خان نے بھی بولا ہے focus on the election for now یہ انشاءاللہ بیل بھی ہوئے گی اور ہم اس کیس کو بھی resolve کر سکیں گے next question کسی نے پوچھا ہوا تھا کہ جو جن لوگوں کے پاس technology نہیں ہے ان کو کس طرح بتا چلے گا ان کی constituencies کیا ہیں ان کے candidates کیا ہیں اور ان کے symbol کیا ہیں نہیں دیکھیں ٹیکنالوجی تو خیر ہوتی ہے but we are going around ہم جاتے ہیں ہم اپنے پوسٹرز بینرز فریکسز لگاتے ہیں ان کو روز اتار دیتے ہیں there is an organized campaign in which government officials participate حکومت کی جو مشینری ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے ہمارے مٹیریلز کو اتارنے کے لیے ہمارے لوگوں کو ریسٹ لیکن اس کے باوجود ہم کر رہے ہیں آج کی دنیا میں with the social media which is available to a large proportion of the youth in particular ینگ لوگوں کے پاس ہے اور 60-70% of the electorate is young below 30 آپ اپنے فون پہ دیکھئے سوشل میڈیا پہ دیکھئے کون ہے کینڈیڈیٹ پی ٹی آئے کا اس کا سمبل کیا ہے اور آپ جا کے ووٹ کیجئے 
अब ये बहुत आसान हो गया है जानना अगर आप जानना चाहते हैं अगर आप वाकई अपनी अपने मुल्क की जमहूरियत में आपका आप इन्वॉल्व है आपका आपकी दिलचस्पी है तो कोई वजह नहीं कि आप अपने कैंडिडेट का नाम और उसका सिंबल ना जान सकें थ्रू सोशल मीडिया डू दैट इस्तेमाल कीजिए अपनी ताकत एंड ऑल्सो there's also been questions ke jo log vote nahi kar sakte hain jo under age hain wo kya kar sakte hain in this regard to help ensure ke matlab logon ki awareness dekhiye jo log 18 se kam hain wo bahut important role play kar sakte hain jo hamara material hai door to door campaign wo kar sakte hain hamare pamphlets jo hain wo ja kar baant sakte hain to ye unko bilkul karna chahiye wo ghantiyan baja sakte hain darwazon pe gates pe and they can spread the message and they can uh, pass on our material our, our campaign material amazing that, that's perfect um and again on this regard uh, on the note of elections log ye bhi keh rahe hain ki matlab election wale din agar police wale logon ko suppress karne ki koshish kare to is cheez ko combat karne ki kya zarurat hai matlab kya plan hai ya log apne aap ko protect kaise kar sakte hain dekhiye police nahi kar sakegi again i come back to the turn out issue अगर बहुत बड़े नंबर में लोग बाहर निकलेंगे तो पुलिस नहीं सप्रेस कर सकेगी थोड़े लोग होंगे तो वो कुछ कर लेंगे इसीलिए बहुत जरूरी है कि टर्न आउट ज्यादा हो ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर आए एंड द पुलिस विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग इफ दैट हैपेंस एक्सलेंट दैट्स ग्रेट एंड अगेन आई एम गोना आस्क द ऑडियंस अगर किसी ने जॉइन करके क्वेश्चन पूछना है या फिर उन्हें चैट में भेजना है तो फिर आप भी प्लीज भेजते हैं अपने क्वेश्चंस हम इसी तरह कंटिन्यू भी करेंगे फिलहाल मैं देख रही हूँ इन द क्वेश्चन बॉक्स इज वॉल अगर हमारे पास एडिशनल क्वेश्चन हैं ठीक है लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह ऑर्गेनाइज कोई प्रोटेस्ट होंगे इलेक्शन से पहले या फिर सिर्फ मतलब ऑनलाइन कैंपेनिंग होगी या जिस तरह डिजिटल जल्द से कर रहे हैं पी टी आई वाले या इंडिविजुअल कंस्टिट्यूंस में अगर कोई ज्वाइन करना चाह रहे हैं जल्द से को या सिर्फ किसी गैदरिंग को उनको कैसे पता चलेगा देखिए द सेफेस्ट थिंग इस वक्त सबसे जो अच्छा तरीका है कैंपेन करने का वो डिजिटल ही है वो सोशल मीडिया के थ्रू ही है आप इकट्ठे होंगे बाहर आएंगे बड़ा जलसा करेंगे तो ये कोई इंसिडेंट क्रिएट कर देंगे और उसके बाद उसको बहाना बनाएंगे क्रैक डाउन का सो इस वक्त आई थिंक वी शुड रिमेन काम हमें सोशल मीडिया इंटरनेट को यूज करना चाहिए जब तक कि इंटरनेट को बंद नहीं करते और उसी के जरिए हमें कैंपेन करनी चाहिए और छोटी छोटी रैलीज या छोटे छोटे जो जो छोटी कॉर्नर मीटिंग्स हैं वो आप कर लीजिए बड़ी अगर कोई एक्टिविटी आप करेंगे तो दे विल क्रैक डाउन एंड दे विल होल्ड अस और ब्लेम अस फॉर समथिंग दैट वी हैव नॉट डन अच्छा देयर इज अ क्वेश्चन देयर इज समवन हियर ठीक है आप अपना क्वेश्चन पूछिए जी अस्सलाम वालेकुम मेरा सलमान अकरम राजा साहब से सवाल है कि ये पहले नवाज शरीफ के भी लॉयर होते थे और अब इन्होंने ऐसा इमरान खान साहब के भी केसेस लड़े हैं तो ये क्या इनको इनको लगता है कि जो पीटीआई का जो अब स्टैंड है और जो इनफैक्ट जो पीटीआई की पार्टी के अंदर भी किस तरह से डेमोक्रेटिक कल्चर प्रमोट करेंगे उनको क्यों इस तरह लगता है कि जो पीटीआई ऐसी पार्टी है जो कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को आगे लेकर जा सकती है देखिए पीटीआई मैं समझता हूँ इस वक्त एक बहुत बड़े इम्तिहान से गुजर रही है और इस इम्तिहान की वजह से आई थिंक पी पहले से ज्यादा मजबूत हो रही है पीटीआई के अंदर कॉन्वर्सेशन हैं बात हो रही है रिफ्लेक्शन हो रही है ऑन हाउ टू मूव अहेड ये बहुत ही अच्छी बात है पीटीआई में कोई खानदान जो है वो नहीं बैठा हुआ इमरान खान साहब इज नॉट गोइंग टू क्रिएट अ डायनेस्टी उनको ये नहीं है कि मेरा बेटा और मेरे बेटे के बाद मेरा पोता जो है वो इस पार्टी को लीड करें वो वाक्यतन आई एम कन्विंस्ड मेरी उनसे बहुत क्लोज इंटरेक्शन है वो एक डेमोक्रेटिक पार्टी बनाना चाहते हैं एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट करना चाहते हैं विच शुड कैरी ऑन with the uh, mission of uh, giving real freedom to the real people of pakistan so i think pti is what is the only party which can come together organize itself as a real democratic party with internal democracy and uh, and uh, the the possibility of uh, a, a long term uh, existence based on internal uh, discussion debate and democracy so, uh, so sorry can i ask another question quickly related to this जी सर मैं पूछना चाह रहा था किस तरह से फिर पार्टी का ऑब्वियसली अभी जो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है उन्होंने कहा कि पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है तो आप पार्टी में ऑब्वियसली विद योर एक्सपीरियंस इन लॉ एंड योर एक्सपीरियंस एज ह्यूमन राइट्स डिफेंडर आप किस तरह ये इंश्योर करेंगे कि पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेटिक कल्चर आए और पार्टी जो है जी है 
देखिए मैं सब पार्टियों को जानता हूं जितना डेमोक्रेटिक कल्चर पीटीआई में है किसी और में नहीं है बाकी कोई पार्टी जो है वो तो एक खानदान है और उसी खानदान के लोगों ने हमेशा आगे चलना है पीटीआई इज द ओनली पार्टी विच इज इनहेरेंटली डेमोक्रेटिक क्योंकि इसमें कोई खानदान नहीं है जिसने इस पार्टी को हमेशा चलाना है तो ये बहुत ही मैं समझता हूँ एक यूनिक पार्टी बन रही है एंड वी शुड सपोर्ट दैट प्रोसेस Amazing, thank you so much. Um, audience के लिए बस दोबारा मैं कहना चाहूंगी कि अगर किसी ने ज्वाइन करना है uh, अगर आपको रिक्वेस्ट ज्वाइन करने की ऑप्शन नहीं मिल रही तो आप लाइव uh, छोड़ें और फिर वापस ज्वाइन करें और फिर आपको ऑप्शन मिलेगी अगर आपने क्वेश्चन पूछना है फिलहाल कमिंग बैक टू दिसज अगेंस्ट इमरान खान और थोड़े से लीगल क्वेश्चन हाउ मेनी केसेज आर देर अगेंस्ट इमरान खान टू बी एग्जैक्ट मतलब फिलहाल वट्स इन दैट सेंस देखिए देर आर ओवर हंड्रेड एंड एटी और मे बी टू हंड्रेड केसेज बट देर रबिश नॉन्सेंस केसेज सो ऑल दीज केसेज विल इवेपोरेट यू नो इट्स रियली अ पोलिटिकल थिंग इट्स पावर मोर देन लॉ विच इज डिक्टेटिंग वॉट्स हैपनिंग एट द मोमेंट सो हमें पावर का जवाब जो है वो एक वोट की ताकत ही से देना हो द केसेज आर नॉनसेंसिकल देर इज नो सब्सटैंशियल केस अगेंस्ट इमरान खान great and um another question related to matlab this crackdown is not only against imran khan lekin dusre logon ko bhi matlab face karna pade leaders ko a young youth ko to two examples are hasan nazi and haider majid jo both young lawyers they're both young lawyers from lahore and they're both under military trial so uh, the question that came in was why aren't uh, lahore's why didn't Lahore, lahore's like lawyers community um unite against this brutality and why couldn't that lawyers movement come disappear. तो वो लोग पैसे भी खर्च रहे हैं वो लोगों को थ्रेटन भी करते हैं उनको प्योर भी करते हैं सो दैट इज द रीजन वी डोंट हैव अ यूनिफाइड लॉयर्स फ्रंट एट द मोमेंट अगेंस्ट व्हाट इज गोइंग ऑन बहुत ज्यादा ब्रुटैलिटी हुई है पिछले छह आठ महीनों में बहुत लोगों को बेगुना नाहक मारा पीटा गया है घरों से उठाया गया है लोगों के घर तोड़ दिए गए हैं बिजनेस बंद हुई है लेकिन लॉयर्स कम्युनिटी में इस वक्त यूनिटी नहीं है बट देर इज अ लार्ज growing group of lawyers who are with the PTI and we are talking about what is going on thank you thank you so much for that i think we had someone join with um but they've just left uh, as soon as they join again we'll be able to take their question um in the meantime if anyone else also wants to join feel free to feel free to join um okay let me see we'll wait okay there's actually one question here um What are your thoughts on the caretaker government being prolonged and the effect this has on the constitution? I think the whole caretaker, uh, you know, situation has been a disaster for the constitutional governance of the country. हमारा जो आइन है वो नब्बे दिन से ज़्यादा caretaker government की इजाज़त नहीं देता. लेकिन assemblies, Punjab assembly, KP assembly पिछले साल January की resolve हैं और caretaker government has been in place for more than a year now. ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन uh, के खिलाफ बात है लोगों को उनका डेमोक्रेटिक राइट टू बी रूल्ड बाय डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हैज बीन डिनाइड और अब भी जो इलेक्शन हो रहे हैं दे आर नॉट डेमोक्रेटिक दे आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय एवरी डेमोक्रेटिक नॉर्म सो केयर टेकर गवर्नमेंट है काइंड ऑफ एन एक्सक्यूज टू फॉर दिस काइंड ऑफ एंटी डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इन पाकिस्तान ye one like we'll end off here thank you all so much ke matlab there's so many questions i actually one last question and then we'll conclude after that um ke box like speaking to pakistan's relationship with the united states and the western world's democracy aapke uske bare mein kya thoughts hain ke like one country mein wo democracy ko support karte hain ya wo kehte hain ke wo democracy or human rights ke liye khade ho rahe hain and on the other side other side they've just dismantled and destroyed the democracy of a, of a country like pakistan or is tarah ke leaders ko support kare to aapki is hypocrisy aur is is sab kuch ke bare mein kya khayal aate hain dekhiye hamare mulk ki jo democracy hai uske liye hum khud zimmedar hain bahar se kisi ne aake pakistan mein na democracy create karni hai na wo usko tabah kar sakte hain hamare apne haath 
में है हम अगर खड़े हो जाएं हम वोट डालें हम अपने डेमोक्रेटिक राइट्स का इजहार करें तो कोई मुल्क जो है वो हमारी डेमोक्रेसी को खत्म नहीं कर सकता हमें नहीं जरूरत अमेरिका की या किसी और मुल्क की कि वो हमारी डेमोक्रेसी को सपोर्ट करे उन्हें करना चाहिए उनके अपने प्रिंसिपल ये हैं पर वो नहीं करते हम ये जानते हैं कि देर ओन इंटरेस्ट ओवरटेक और टेक प्रेसिडेंस ओवर देयर कंसर्न अबाउट डेमोक्रेसी और द लैक ऑफ डेमोक्रेसी इन एनी अदर कंट्री इंक्लूडिंग पाकिस्तान सो हमें खुद हम जो पाकिस्तानी हैं हमें पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कायम करनी है अमरीका पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कायम नहीं कर I think it brings it back to to the youth and the role the role that they're supposed to pay um, play in all of this. Like seventy percent of Pakistan is youth, and only twenty two percent of them, uh, aged eighteen to twenty five, voted in twenty eighteen. So, is the fact that we are necessary that we have our return out more, or we this role job, which we were talking about, that we can protect our democracy, that youth has a very important role. And from there, I just ask that you give some concluding comments about this whole session. I would say this election, this election is in the hands of the 18 to 25 year olds. अगर ये अपना voting turnout जो है आपने कहा 22 percent था, उसको ये अगर 60 percent कर दें, तो this election is over. No rigging, no dhandli can defeat this voting block. इतना बड़ा ये voting block है 18 to 25 का. This is about four crore votes. They will completely determine the outcome of this election. So मेरी आपसे गुजारिश है. Everybody between the ages of 18 and 25, in particular, क्या आप आकर बाहर वोट कीजिए. You are young, you are energetic. आपको किस चीज का खौफ है? You should not be apathetic. आपको पाकिस्तान ही में रहना है. आपको पाकिस्तान से बदल नहीं होना. आपके पास और ऑप्शंस नहीं होंगी. You can keep dreaming कि आप कहीं चले जाओगे, लेकिन the great majority of you uh, will stay in Pakistan. So आप पे जरूरी है, आप पे फर्ज है कि आप पाकिस्तान के लिए बाहर निकलें और वोट � ये 22% is a shameful uh, proportion. Zabardast, thank you so much for that, and thank you all so much for joining us. And apologies uh, for the technical issues and everything. Inshallah, as we do these more, we'll get better at it. Um, continue to find out your constituency number eight three zero zero पे आप message करें और इमरान खान के pages पे जाके candidate or symbol पता करें and then show up to vote. And thank you so much, sir, for joining us and for all of your insights. on the legal front the importance of youth and inshallah we'll continue supporting your campaign and continue these lives as well to encourage people to vote and ke hum aap saaro ke andar awareness bhi build kar sake ke aapne vote kaise karna hai aur aapne participate kaise karna hai is election mein so thank you so much and we'll end it right thank you bahut shukriya it's been a pleasure thank you love is allah